Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Ni mara nyingine tena ninakuepo hapa nikuletea mada inayosema natamani angenipenda kama ninavyompenda yeye. Natamani angenipenda kama ninavyompenda yeye. Ndugu msikizaji, uh, kuna vilio vingi sana kwenye mahusiano ya kimapenzi na moja kati ya kilio ambacho nimekiona ni hicho ambacho kinabeba mada hiyo kwa kuwa kila mmoja anahitaji kupendwa anahitaji kuthaminiwa anahitaji kujiona kwamba yeye ni mtu ambaye ana sehemu muhimu katika maisha ya mtu mwingine ni kilio kikubwa sana pale ambapo mtu anaona kwamba anajitahidi sana kumpenda mtu mwingine lakini mtu mwingine yule haonyeshi mapenzi sahihi na ya kutosha mhusika inaumiza sana kuona kwamba mtu ambaye unampenda tayari ameanzisha mahusiano na mtu mwingine ningependa kukuletea a, a story ya kweli ambayo nimepata sasa hivi kutoka Dar es Salaam ya mtu ambaye nimeongea naye kwenye simu dada wa umri wa miaka 29 amempenda kaka sana 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 kiasi ambacho ameshindwa kumwacha lakini huyu kaka anamuumiza Ameumiza kwa mengi sana kwa sababu yule dada anampenda yule kaka alipomwambia naomba unizalie mtoto kweli mwanamke akakubali kupata ujauzito lakini bado anaendelea kuteswa Unaweza ukaamini mtu ambaye unampenda anakwambia niko nyumbani na amekupa ufunguo nyumbani kwake Anakwambia niko nyumbani na anatoka kwako anakwambia anaenda kwangu kumbe haendi kwake anaenda kwa mwanamke mwingine kwa sababu unaofungua kwenda kwake una wasiwasi kwamba hajaenda kwake unaenda unafika na kumkuta. Unafika pale unaamua unalala mle ndani. Kesho yake asubuhi unamuuliza yola wapi anakwambia nimelala nyumbani. Unamwambia mimi nimelala kwako sija kuona anakwambia sasa wewe unatakaje? Unaona bwana? Vitu kama hivyo, swali kama hayo, swali lingine msikisi kama hiyo, hebu fikiria. Dada, sawa? ana ana mpenzi wake amemwambia anaenda kuangalia mpira, sawa? Uwanja wa Taifa Dar es Salaam, sawa? Anaenda huko anachelewa kurudi mpaka saa mbili analetwa na boda boda nyumbani kwa huyu dada. Dada mwenye umri wa miaka 29 ni machua ni dada mwenye akili zake timamu. Analetwa na boda boda huyu dada anakuwa na wasiwasi kwamba huyu mpenzi wangu akwenda kwenye mpira. Sasa akatafuta njia akamuona yule boda boda akaongea naye akamwambia hivi mtoto wapi huyu mtu? Akamwambia nimetoa dua kwenye bar fulani alikuwa na demu fulani. Unaona bwana? Ndio tumemsikiliza mpaka yule tumemsikiliza yule demu kwake alafu ndio tukarudi. Mwanamke anaanza kumuuliza wewe ulikuwa una demu anasema ah ah sasa mimi bwana sina majibu ya maswali yako sina majibu. Kaka dada anasema anampenda mpaka ananipigia simu anaongea na mimi bado anampenda na hajui yafanye nini. Amemfanyia mambo mengi sana huyu kaka. Lakini kaka huyu hajali. Can you imagine huyu dada anavyompenda huyu kaka. Simu ya kaka hiyo iliharibika. Akamwambia atakupa simu yangu ya 1000 ile kaka kataa akaona aibu. Anambia nipe nipe simu ndogo akampa akampa simu ndogo. Unaona anampigia simu sawa anampigia simu mpenzi wake. Mpenzi wake anajifanya hivi kama vile asiki. Anasema tu alo 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 alafu anakata. Yaani kwa maana nyingine kwamba vile kama amsikii huyu dada. Kumbe anamsikia. Lakini yeye akipiga akimpigia huyu dada, wanaongea vizuri tu. Lakini huyu dada akipiga ni alo 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 mpaka anakata maana kama vile amsikii. Unaweza kuona jinsi gani mtu amempenda mtu lakini anakutana magumu lakini bado ana shida, bado anaamini kwamba bado anapendwa. Hajalishi, hajalishi, hajalishi mtu unampenda kiasi gani ni muhimu sana uweze kufahamu kwamba unapokuwa unawekeza mapenzi yako mengi kwa mtu ambaye unamjali unamthamini lazima na yeye awekeze kwako wewe ukiweka mbili na yeye aweke mbili au aweke tatu au nne sasa wewe unaweka tano yeye anaweka nusu ya moja sawa <laughs> nusu ya moja sasa unaweza kuona jinsi gani hakuna uwiano katika mahusiano ya mapenzi na jambo hili linaumiza watu wengi sana kama anakuhitaji mpenzi wako lazima atapenda akuthibitishie kwa maneno yake na kwa matendo yake vile vile ndio jambo la kuzingatia kwa hiyo ni kweli unampenda sana na ungetamani akupende wewe sana lakini sivyo ilivyo na pale ambapo unaona kwamba mpenzi uliye naye haonyeshi kukujali na hali hiyo inajirudia rudia lazima uanze kufikiria hivi hapa ninafanya nini kwa kuwa hutaki mwachane haimaanishi kwamba uh, 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 lazima ukate tamaa la muelezo ukweli kama hawezi kufanyia ukweli maana huyu hana mapenzi ya kweli kwako 
Kuna wengine vile vile kweli anakufanyia vituko na kuumiza kwa sehemu kubwa. Unamwambia bwana mimi nataka nikuache bwana bwana niache niishi maisha yangu mwenyewe. Hataki umwache. Kwa kuwa hataki umwache haimaanishi kwamba anakupenda. Sawa? Kwa kuwa hataki umwache haimaanishi kwamba anakupenda, anapenda kukuonelea wewe, anapenda kukutumia wewe. Kwa lazima ufahamu haki zako na kusimamia haki zako vizuri. Napenda kwambie hivi pale ambapo unaona mpenzi anakuumiza na kweli ushahidi wa kuumiza unao unataka kumwacha lakini hataki umwache hataki umwache sawa tambua kwamba yeye bado hajawa tayari kukuacha wewe yani kuna muda atakuacha lakini sio leo sio kesho sawa kuna mambo fulani anayaweka sawa ili akuache lakini bado hajawa tayari kukuacha lakini kutokana vitendo anavyo anakufanyia kuna siku atakuacha sasa ni juu yako wewe kuangalia hivi ninachosubiri hapa ni nini mtu ana aina hii ninachosubiri hapa ni nini mtu ana, anaongea mambo ya uongo uongo mengi sana sawa anaongea mambo ya uongo unaona kabisa ni uongo lakini anajifanya kama vile ni kweli hajali hisia zako usijilishe uongo wewe mwenyewe kwamba unampenda unajipendekeza hupendwi sasa ni katika maandalizi ya mada nyingine inasema kwamba maneno wanayotumia wanandoa kuwadanganya wale wanaowachepusha. Yaani kama mwanandoa mwanaume amekutana na dada ili amdanganye ili ampate vizuri amevaa na pete nzuri tu sawa ya ndoa. Lakini anataka kumdanganya mwanamke ili aseme kwamba ili ampate amvulie chupi. Hiyo ni mada inayoandaa. Sasa kuna uongo mwingi unaotumika kitu ambacho of course kina paswa akipigwe vita kwa kiasi kikubwa sana. Hebu nakwambia ndugu tazamaji, kila siku inaenda kwa Mungu, lazima ujione wewe ni wa thamani. Na mtu anayekuchezea wewe muone kwamba ni mtu wa hatari. Natamani anipende kama ninavyompenda mimi. Hayo yako ndani ya mioyo ya watu wengi sana na si ajabu na wewe vile vile ni moja kati ya watu hao. Achana na mchezo wake wa kuchezea akili zako ithamini wewe mwenyewe hajui anachohitaji hajui thamani yako usiamini kwamba mwanaume anakupenda kwa kuwa ana, ana, anakupatia hela tu peke yake hela sio sio mapenzi lazima aonyeshe jinsi gani anakujali muda wa kukaa na wewe muda wa kucheza na wewe muda wa kucheka na wewe jinsi gani anajivunia kuwa na wewe kuna mambo mengi ya kujithibitishia kwamba unapendwa kwa hiyo kaa chonjo ithamini wewe mwenyewe sawa nipenda nikusomee maneno fulani ambayo of course dada mmoja ambaye alikuwa anaumizwa sana aliyasema na nimeanuku hapa anasema siku moja utanifikiri sana kama ninavyokuwaza wewe sasa hivi siku moja utatoa machozi sana kwa ajili yangu kama ninavyotoa machozi kwa ajili yako wewe siku moja utanihitaji sana kama ninavyokuhitaji mimi lakini mimi nitakuwa sikuhitaji tena nitarudia maneno haya Siku moja utanifikiri sana mimi kama ninavyofikiri wewe kama ninavyokuazia wewe leo. Siku moja utalia sana machozi kwa ajili yangu kama ninavyolia kwa ajili yako wewe leo. Siku moja utanihitaji sana utanihitaji sana sana kama ninavyokuhitaji mimi sasa hivi. Lakini utakaponihitaji mimi nitakuwa sikuhitaji tena. Kwa hiyo mazingira ya kujiamini kwamba ninaweza kuishi na maisha kama mimi bila ya huyu mtu mtu ambaye ananiumiza mtu anayekosesha usingizi na shindwa kula vizuri na shindwa kufanya kazi vizuri natamani hata kunywa sumu kuna siku nitaweza kupata mtu ambaye ni bora kuliko yeye kwa hiyo usiseme natamani anipende kama ninavyompenda mimi no chukua hatua za kumfanya akupende kama unavyohitaji kupendwa na hii channel ya ufalme wa mapenzi ndio kazi yake kusaidia vitu gani vya kufanya ili mtu aone sababu ya kukupenda wewe ni kwa faida yake yeye kwa hiyo kama hujajisajili na kuomba ujisajili tafadhali kuna kibox chekuno pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale utapata maelekezo jinsi gani youtube atakufahamisha kwa message kwamba kuna video mpya imeingia na video mbili ambazo ziko kichani mwangu tatu za ambazo ziko kichani kwangu mwangu sasa hivi ya kwanza ndio hiyo ambayo nimezungumza maneno wanayotumia wanandoa kuwachepusha watu wengine nyingine mambo saba ya kijinga wanaofanya wasichana ambao wajaingia ndani ya ndoa Lingine ni uh, <laughs> fumanizi zilivyo kuwa yani jinsi gani watu walimfumania 
mke au mume wake hiyo <laughs> ni mada za mazo zikuwa kichani wangu na zianda anda kwa hiyo na penda ni kutakie maisha yaliyojaa furaha na amani tele na zaidi ya maumivu na nikipenda ni kuambia kama ni mtazamaji ni mara ya kwanza unaangalia channel hii na video zaidi ya mbili kwenye channel hii kwa hiyo njia rahisi angalia mkono wako wa kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina limeandikwa pale po mwai popo chukua lile jina pale liandike pale kwenye sehemu ya kutafuta video au pa wameandika search liandike lile jina pale alafu click tafuta alafu zitakuja mada zote kuna peji zaidi ya sita Sawa kwa hiyo utaangalia mada ambayo unaona kwamba itakufaa ili kujenga mahusiano yako yaweze kuwa matamu zaidi. Kwa hiyo ni kuombe jisajili uambie marafiki zako share na marafiki zako na ningefurahi sana kabisa kupata uh, maoni yako vile vile juu ya video mbalimbali ambazo naziweka hapa. Na sawa kuna wengine wananikandia lakini <laughs> wananikandia nisema maneno mabaya lakini okay kila mtu ana, ma, ana maoni yake bwana. Kwa hiyo siwezi kuzuia kusema jambo lolote kuhusu mimi au juu ya video zangu lakini nashukuru kwamba YouTube amenikubali. Mungu akubariki na kutakia maisha mema. <laughs>